El pasado 8 de junio sucedía un hecho que conmocionó a toda la región porque se dio a conocer un video de seguridad en donde una persona incendia un móvil policial enfrente de la comisaría 24, en la puerta de la comisaría 24 de Granadero Valgorria. Ayer, en un importante allanamiento, ubicaron a las 10 personas que estaban detrás de este siniestro. Hablamos en Red FM con el comisario Marcelo Mendoza. arma, eh, droga, donde nos pusimos a trabajar en ese aspecto con la justicia federal y provincial. Uh -huh. Y bueno, como es público con conocimiento y había hecho la introducción vos, había emprendido fuego la camioneta de la sesional y en virtud de eso comenzó una tarea investigativa en la cual pudimos dar o identificar a los autores que habían prendido fuego la camioneta y habían valido el corralón municipal. Porque en el último trabajo precisamos la presencia municipal, porque había casas usurpadas y bueno, venían a trabajar y todo, ese, y en represalia a esos procedimientos se la agarraron con la camioneta de la policía y con la, el corralón municipal. Bueno, ayer se hicieron un positivo allanamiento, fue, un, fue una ardua tarea realizada con, con la fiscalía del doctor Pochazá porque hubo que tener registro de cámara fílmica, de todo un poco. Eh, de los vecinos también aportaron algunas cámaras que ponen por seguridad en sus casas, y bueno, fuimos viendo los autos que utilizaban, las motos, con las sospechas que teníamos y algunas declaraciones, eh, llegó a ese procedimiento en el día de ayer, con todos los ocho detenidos y todo el secuestro que se vio, que se exhibió, que, que mucha plata, 145 mil pesos, eh, arma tumbera, 38, eh, lo más peligroso eh, también eh, los cargadores significativos, ¿va? los cargadores de, de FNK3, que bueno, no, no se halló la ametralladora, pero sabemos que es un arma muy potente. Así que más o menos ese es todo el, el relato en cómo fue ese procedimiento. No hay duda que está esclarecido el hecho, son ellos, secuestramos como 18 o 20 celulares de alta gama, donde ellos... Este, tuvimos los mensajes donde ellos eh, se manifiestan a la hora que fueron cometidos estos ilícitos, eh, porque todas esas cosas que le estoy manifestando también fueron puestas a, Teodor, a disposición del Tribunal Federal, porque mm. es un trabajo compartido de la, la justicia provincial y la federal que entienden por los primeros trabajos de droga, y le interesó la plata y todo.